Hvis du skulle gitt noen sånne her litt praktiske tips til en fersk kartlegger, hva, hva, hva ville det vært? Jeg tror det viktigste vil være om at forberede sig på alt. Så skal du ut i felt, så vær alltid forberedt på at det plutselig kommer regn, og at det ja. plutselig kommer mygg, eller at dagen kan bli lite längre än du tror, så har man nok mat, og så videre. Mm. Det er nok det aller viktigste. Men det er klart, her er det väldigt mange ting som er viktig. Det er for eksempel å bruke landskapet på en fornuftig måte, og ja. kartlegge med landskapet, og ikke mot landskapet. Ja, for det er ofte på helt nye plasser. Du har ikke vært der før, så det... Du har ikke vært der før, Nei. men du har uh, ofte gode flybilder og kart, og ja. det å gå for eksempel langs med høydekotene, så at du holder høyden på en måte i terrenget, og ikke kartlegger sig opp og ned mot lia hele tiden, da kan du få en veldig tung dag. Ja. Men hvis du holder høyden og klarer å liksom lukke noen arealer, da, så at du på en måte får, um, får en god framdrift, det verste man gjør er jo å gå sirkler og ikke ja. få bestemt sig. Mm. Så når du kommer ut og skal begynne å kartlegge, så gjelder det å få tatt noen beslutninger, och få lagt någon kartfigur och få satt ned de naturtyperna på kartet och avgränsa dem och bestämt det och så gäller det att gå vidare. Och gå i cirklar, det är er fort gjort när man är er lite färsk för man blir lite usikker, och så har man lust att gå tillbaka igen. Och så blir man gående lite fram och tillbaka och så blir det egentligen väldigt låg framdrift och det är er inte så smart. Så bestäm det på en måte, och gå vidare och gå med landskapet, ikke mot landskapet och særlig i en del områder, for eksempel hvis det kan være store elver, eller det kan være bratt terreng, det lønner sig å ta hensyn til de tingene der. Mm. Den korteste strekning mellom to punkter er aldrig den, den rette linjen. Det er enten å følge stier, eller å gå fornuftig i forhold til terrenget. Ja. Så, så er du det, legger en sånn plan før hver dag du skal ut, så legger du en ganske sånn detaljert plan uh, for hvor du skal gå? Ja, jeg legger ja. en grov plan. Ja. Uh, den er ikke så veldig detaljert, men Nei, den, er, den er litt grov, men ja. den følger jeg stort sett uh, ganske sånn slavisk, ja. Mm. Fordi hvis ikke så har den lei tendens til å bli veldig det mycket trasking. Ja. Hände att du går tillbaka så om du säger att uh, det du får all del inte gör. <laughs> ja, det er kanske i uppstarten av fältsäsongen ja. när du trenger och varje gång när man börjar på en ny fältsäsong så är er det på något lite rusten. Så du du har ja, sånt ett ja, ja. 25 år i det här gamet? Ja, så när er det både med arter och så när er det med ja. naturtyper du måste på något sätt hämta dig lite in igen då få rekapitulerat den uh, kompetensen du hade i fjor, den måste liksom eller reaktiveras då. Den måste som kommer upp igen. Ja. Så i starten så blir det ofta lite sakta och ja. det tror jag man bara ska ta sig tid till. Ja, det lägger er... upp till det rätt och slett att ja. ja, i starten då går det lite tregare än det gör när det har varit mm. ute två månader och fått det här under huden igen. Ja, det vill alltid vara så att det går tregt i uppstarten och så går det mycket fortare mot slutet och då gäller det också ett et annat lite tips där där er pass på att det inte går allt för fort mot slutet. För det är ju blir lei, eller er det lejer har du Ja, du kan bli lei, og man kan bli lei av alt. Det kan bli ja. rutine. Jeg husker jeg hadde noen feltsesonger, vi var ute i fire-fem, ja, nesten seks måneder. Ja, det er, og det er klart, Ja, da kan du bli litt lei, men da ja. gjelder det å passe på at man ikke går for fort mot slutten av sesongen, når det begynner å nærme seg noen deadliner og mm. innleveringsfrister og sånn. Da gjelder det å fortsatt tenke at uh, kvalitet er viktig, og så prøve å holde, holde farta nede og gör jobben lika gott mot slutet av säsongen som mot mot starten av säsongen då så att du håller på en måte kvaliteten jämnt utöver så det gäller att få upp farta på starten av säsongen mm. och och passa på att ni inte är er för rask mot slutet. Ja, ja. Det är er väldigt gott att ha i bakhuvudet kan jag för mig. Har det varit mm. ute för någon sån upplevelser uh, där du åh här har jag varit dålig förberett det här kunde jag gjort. Ja, absolut. Ja. Så har jag ju märkt det för exempel att jag lade mig till en viss grad påvirka värre. Ja. Så under ska vi se si, perioder hvor den har varit ute och kartlagt och det har varit många dagar med regn då då liksom mm. på fjärde femte dagen så börjar jag märka att uh, det slurvas lite grann. Och då mån ta sig samman och kanske heller ta sig en dag fri då. Ja. Och så törka upp kläder och sko och och få spist lite choklad och ligga lite på soffan och och sett lite på internet. Ja. Inte gjort något särskilt förnuftigt. Det kan vara ett väldigt smart tips för det är er klart det er en fysisk det kan vara en fysisk ansträngning jobb. Om du får kartläggning på Västland eller i Nordnorge där det är er långa avstånder och sånt från bilen till dit du ska kartlägga så så är er det att ta någon pauser alltså i Nyåne. Ja. Är er det så att den oftast går för sig själv eller är er den flera samman eller Ja, det är er lite avhängigt av i förhåll till säkerhet så är er det ofta så att man kartlägger fler i samma område, tränk nödvändigtvis så gå två och två, men att man i alla fall har kontakt och i 
i områder hvor det ikke er telefondekning og sånn, så er det i hvert fall smart å ha en satellittelefon så at du har dekning uansett. Men du kan se si, i oppstarten så går man gärna flere sammen for att kalibrere lite samtidig som man kartlegger, og så blir det mer og mer litt sånn at man går hver for sig men er i samme område, i tilfellet det sker nog. for det er jo et sikkerhetsaspekt ved det å være ute i naturen hele tiden. Du har jo varit ute i vinternatt før, skal jeg til å si, og du har jo sikkert att mange feltdager som du ikke husker, men jeg ser for mig, at den bästa och den värste dagen din i felt, kan du fortelle, fortelle oss om det? Ja, vi kan jo starte med den bästa og dem er det egentlig ganske mange av. Jeg er jo så heldig at jeg egentlig husker best de dagene som er gode. Ja, vi er jo litt sånn da. Ja, ja vi er ja, det, vet du, men det er klart den kartleggingen på Vega med båt, når vi kom ut på en av de øyene med, med skjellsand og fant ormetunge. Det er og hade god jo hade ja. god tid och och så det var en fantastisk naturupplevelse så det är er väl kanske något av det starkaste jag har det att starta dagen med en liten båttur og ut i någon öar som du vet att det ikke er någon på och liksom uppleva naturen da, på ja. sitt bästa fint vär och men så kan du jo ikke lägga i på att det är er någon dålig dagar och jag har mm. nästan så det är er lite svårt att välja här jag har det så många varit ute på någon Du kan få låta sig två alltså. <laughs> ja, lite kartläggning i Finnmark hvor det har gått gärnt men nu är er det väl kryssningar och det har blivit lite svämming då. Oj, så pass. Det är er klart det är er lite sån mindre heldig då men ja, med noen... säck och full Ja, ja, allt samman en någon 100 meter nedover då för jag klarte att karma upp på en på andra älvebredden och Vad det för dig själv då eller vad det Ja, var jag alene vet du och ja. nog helst ha gått men det var långt då vet du till närmaste ja. brus och ja. det var ju fristne då att försöka att kryssa och och det gick inte så bra då så jag fick med en svemmetur men jag jag sitter nog här så jag kan ju inte klara det. <laughs> og så har vi jo haft ja haft nogle ufrivillige overnattinger der, hvor vi skulle hentes ja. med, med helikopter og så kom kysttaka og så blir det nu sittende der da, ja, da kommer ikke helikopter eller ikke noget og da klart at savne jeg stilongsen jeg må indrømme det ja for da havde du ikke havde ikke telt eller ikke forberedt nej så da ikke... blir det at fire et bord og springe rundt det hele på natten da og prøve at holde varmen oppe Og det, ja. det er jo en opplevelse det, og myggen biter og Anders svetter. <laughs> en topp opplevelse. Ja. Men du kan si, ja, det er noen gode og det er noen dårlige opplevelser, men i Jaggu er det fint å tenke tilbake på de dårlige opplevelsene, og, og det er jo litt erfaring i dem også. Mm, det er jo den der, ja. Som man tar med seg videre, ja, absolutt. Og så er det jo en del mest, det er jo, du kan se for meg at det er en liten mestringsfølelse når du har kommet deg gjennom den der mm. helsikesnatta med... <laughs> ja, og så er det klart det er en del tur i bratt terreng. Så där ja. bör ni ju egentligen tänka sig lite om, särskilt lite glatta svaberg och en har ju rutscha någon meter någon gånger och fått ödelagt lite utstyr och kanske någon kroppsdelar och men uh, som sagt jag sitter nog fortsatt här så <laughs> men uh, det har tagit någon uh, riktig valg upp genom åren med andra ord. Jag har tagit någon god och någon dålig, vill jag säga. Så nej, det har varit att tänka på. Ja. Uh, särskilt i förhåll till säkerhet då så är ja. er nog det er vel mer fokus på det nå enn når jeg startet for en 25-20 år siden. Da var nok sikkerhetsaspektet mye mer nedtont, og det var mer opp til hver enkelt kartlegger å vurdere. Mens nå er det mer, skal vi si, HMS-fokus da. Og det er nok ja. egentlig litt fornuftig, for det kunne nok gå på en halv stang med sikkerheten i ny og ned. 